And so we've been working with three foundations of mindfulness. Wir haben mit den drei Grundlagen der Achtsamkeit gearbeitet. Of the body. Der Grundlage des Körpers. Feeling tones. Der Gefühlsfärbungen. States of mind. Der Geisteszustände. And even though we've each day shined kind of a flashlight on just each of these. Und auch wenn wir jeden Tag ein Licht auf jeden dieser einzelnen Bereiche haben scheinen lassen. Each of these are of course interrelated and interconnected. So können wir auch erkennen, dass sie alle miteinander verbunden sind und in Beziehung stehen zueinander. We are mind body organisms. Wir sind ein Gesamtorganismus aus Körper und Geist. There's the actual physical senses, the eyes, the ears, the nose, the mouth, the sensations. Es gibt die Sinnesorgane unseres Körpers, die Augen, die Ohren, die Nase, der Mund, die Haut. In each of these is wired to feeling tones and states of mind. Und diese Sinnesorgane sind verbunden mit Gefühlsfärbungen und Zuständen und auch Geisteszuständen. It's, it's the hardware, the hardware. Das ist unsere Hardware. And we're bringing awareness that no matter where we bring attention to, change und, is inevitable. Und worauf immer wir auch unser Licht des Bewusstseins scheinen lassen, dort finden wir den Wandel vor, der ist unvermeidlich. Just like the weather here in Austria. Genauso wie das Wetter hier in Österreich. I come from a similar place in near Boston in New England originally. Ich komme ursprünglich aus Neuengland in der Nähe von Boston und da verhält es sich ganz ähnlich. And we have a saying there. Dort haben wir einen, einen Ausspruch. It has to do with just wait a minute, the weather will change. <laughs> und es hat damit zu tun zu sagen, wart einfach nur einen Moment, das Wetter ändert sich. Sounds like it's like this in Austria too. <laughs> Klingt als wäre es hier in Österreich genauso. And we look at the body and mind, so many different weather systems have come and gone. Und wenn wir uns den Körper und den Geist anschauen, dann sehen wir auch, dass so viel unterschiedliches Wetter aufgetreten ist und wieder vorübergezogen. Some that we take so seriously, it floods us with tears. Und manches davon nehmen wir uns so zu Herzen und nehmen wir so ernst, dass es uns zu Tränen rührt und überströmt. Some we barely even notice. Und anderes kriegen wir kaum mit. All coming and going. Alles tritt in Erscheinung und geht wieder vorüber. This is a very important understanding to develop and deepen and deepen and deepen. Und dies zu verstehen und dieses Verständnis zu entwickeln und zu vertiefen, zu vertiefen, zu vertiefen ist sehr wichtig. We have the sense sometimes that there's a a sense of fluidity. Und wir fühlen auch manchmal, dass es so ein Fließen darin gibt. But life is made up of one moment at a time. Aber das Leben besteht aus einem Moment, der auf den nächsten folgt. But in that one moment at a time, it's leading towards change. Und in diesem einen Moment deutet alles bereits auf Wandel hin. You know, think about it. At one point in your life, you were conceived. Bedenke, dass es einen Moment gab in deinem Leben, in dem wurdest du empfangen. And at that moment of conception began the irreversible process of aging. Und in dem Moment deiner Empfängnis begann bereits der nicht wieder rückgängig machbare Prozess des Alterns. Just like a candle that is lit. Genauso wie eine Kerze, die entzündet wurde. We can know a few things about it. Können wir uns einige Dinge darum bewusst machen? Of course, it's wonderful gift as it gives us light. Das ist wunderbar, denn es schenkt uns Licht. But we also know that once lit, two things will happen with that candle. It will either blow out at any moment. Aber wir wissen auch, dass in dem Moment, wo die Kerze entzündet ist, dass eines dieser zwei Dinge passieren wird. Entweder ähm, wird sie ausgeblasen werden, verlöschen. Or eventually there will just be no more wax. It will burn down and 
It'll go up that way. Oder irgendwann wird es keinen Wachs mehr geben und sie wird heruntergebrannt sein und auf diese Art und Weise auslöschen. Same too with our lives. Und so verhält es sich auch mit unserem Leben. We don't know. Und wir wissen es nicht. Where, when, how we will die, but we do know that we will die. Wo, wann und wie wir sterben, aber wir wissen darum, dass wir sterben werden. So speaking about death, da ich über den Tod spreche, behind me up the hills of cemetery, möchte ich erwähnen, dass es hinter mir ein Stück den Berg hinauf einen ähm, Friedhof gibt. Feeling free during walking meditations to go up there and hang out. Und fühl dich frei, deine Gehmeditation dort oben zu machen oder einfach nur dort zu sein. And just to be aware of what gets evoked inside you. Und präsent zu sein mit dem, was in dir ausgelöst wird, wenn du dort bist. Some might think that to meditate on death is morbid. Manche denken, ähm, dass auf dem, mit dem Tod als Objekt zu meditieren etwas Morbides ist. But for others, perhaps it really gives us meaning to life. Aber anderen schenkt es vielleicht wirklich eine Bedeutung fürs Leben. Mary Oliver pro proclaims in one of her poems called The Summer Day. In einem ihrer Gedichte schreibt Mary Oliver. She says, tell me, doesn't everything die at last and too soon? Sag mir, stirbt nicht alles irgendwann und viel zu früh? What is it that you plan to do with your one wild and precious life? Was ist es, das du planst und vorhast mit deinem einen wilden und kostbaren Leben? When we begin to realize the fragility and preciousness of this life, it awakens in us, what, what are we going to do? Wenn wir uns der Fragilität und der Kostbarkeit des Lebens bewusst werden, dann erwacht in uns die Frage, was machen wir? Am I living the life that I want to be living? Lebe ich das Leben, das ich leben möchte? What's holding me back? Und was hält mich zurück? Was hält mich ab? Have I made peace with everyone, my relationships? Bin ich in Frieden mit allen und meinen Beziehungen? How long do I want to live with this resentment? Wie lange möchte ich noch mit dieser Ablehnung, diesem Groll leben? So feel free, if you like, to go up there, if that's helpful for you, to sit, to walk. Also fühl dich frei, wenn du den Eindruck hast, dass es hilfreich für dich sein könnte, dort hochzulaufen, um dort deine Gehmeditation zu machen oder auch zu sitzen. Through my many years of practice, I've sat a lot of time in cemeteries. In den vielen Jahren meiner Praxis habe ich oft schon auf Friedhöfen gesessen und viel Zeit dort verbracht. And so far, I haven't seen a boogeyman yet either. <laughs> Und bisher ist mir dort auch noch kein Toter wieder auferstanden entgegengekommen. So today's um, instructions to begin to open up the field of awareness. Die Anleitungen des heutigen Tages bestehen darin, dass wir das Feld unseres Gewahrseins <coughs> weiter werden lassen und öffnen. We as human beings are Dynamic organisms. Wir Menschen sind dynamische Organismen. We're, we're not static. Wir sind nicht statisch. Even sitting so still. Selbst wenn wir so still sitzen. Heart is beating. Schlägt unser Herz. Lungs are breathing. Atmen unsere Lungen. There's different tingles and different sensations, itches and aches and so forth coming and going. Und es gibt verschiedene Körperempfindungen, ein Jucken hier, ein Ziehen oder ein Schmerz dort und das alles tritt auf und vergeht. Maybe taste lingering in the mouth from breakfast. Vielleicht gibt es noch einen bestimmten Geschmack, der in deinem Mund vorherrscht vom Frühstück. Maybe some smells. Oder Gerüche, die in deine Nase treten. Myopic phenomenon in the eyes. Oder myopische Phänomene in den Augen. She looked it up. <laughs> Sie hat nachgeschaut. <laughs> All of our senses coming and going. All unsere Sinneswahrnehmungen, die auftreten und vergehen. And of course, 
Sitting so still, so many different thoughts and emotions, the future, the past. Und wenn wir hier sitzen, so in Stille, dann kommen auch ganz verschiedene Emotionen auf und Gedanken über die Zukunft, die Vergangenheit. And so even though on the outside it all appears to look pretty still, not much going on. Und wenn von außen es den Anschein macht, als sei alles ganz still und es würde nicht viel vorgehen. If you lift underneath the hood, Aber wenn du dann unter die Haube schaust, lots da passiert eine ganze Menge. So wie wenn man in ein Schweizer Uhrwerk schaut und sieht, wow, was da alles notwendig ist, damit die Uhr funktioniert. Und so in today's practice, opening awareness to just be present to this changing nature within the body and the mind. Und in der heutigen Praxis öffnen wir unser Gewahrsein, um uns dieser wandelnden Natur aller Dinge im Körper und Geist bewusst zu werden. As a practice, we sometimes call this choiceless awareness. Und in der Praxis nennen wir dieses Gewahrsein eine Art offenes Gewahrsein. Or perhaps we could say, uh, more rightly, uh, present moment awareness. Ein Gewahrsein über den gegenwärtigen Moment. Our practice is to be aware of whatever is arising that is prominent and distinct from one moment into the next. Unsere Praxis besteht darin, uns dessen bewusst zu werden, was immer in unser Gewahrsein tritt und vergeht. Und wir achten auf die Dinge, die vordergründig auftreten. We are now bringing together the first three foundations of the body, feeling, tones, and mind states. Wir bringen jetzt diese drei Grundlagen zusammen, die Achtsamkeit auf den Körper, auf die Gefühlsregungen und auf die Geisteszustände zugleich. And just being present to whatever is here within the body and in the mind and heart. Und wir richten unser Gewahrsein einfach auf das, was sich zeigt, im Körper und im Geist. And it's very important instruction to go with what's prominent, what is distinct. Und es ist wichtig, dass du mit dem gehst, was fördergründig ist und gut für dich wahrnehmbar und spürbar. For example, I can hear a little bit of a sound in the person talking up there that's drawn my attention, that's distinct. Beispielsweise höre ich gerade ein Geräusch, jemand draußen spricht und das zieht meine Aufmerksamkeit auf sich. Das ist für mich gerade gut spürbar, gut abgrenzbar. Und jetzt spüre ich einen Moment später eine Körperempfindung in meinem rechten Knie. Now I'm feeling a little itch on the top of my forehead. Jetzt spüre ich an der Stirn ein leichtes Jucken. And I keep on wondering, will there be potatoes for lunch? <lacht> Und ich frage mich die ganze Zeit, wird es wohl wieder Kartoffeln zum Mittagessen geben? <lacht> Just phenomena rolling on and on. <lacht> Phänomene, die vorüberziehen und vorüberziehen. <lacht> and just staying present. <lacht> Sometimes it gets very silly. <lacht> und einfach präsent und gegenwärtig mit all dem bleiben. Manchmal wird es dabei ganz albern. <lacht> so many things changing. So viele Dinge, die sich verändern. Like either being in the river or side of the river and just experiencing the stream and just so many things just coming downstream one moment into the next. Entweder bin ich im Fluss oder am Rande des Flusses und es kommen einfach so viele Dinge, die da in jedem Moment vorbeiziehen. Moment für Moment. A sound, a sensation, some thoughts. Geräusche, Körperempfindungen oder auch Gedanken. So going with what's prominent, what's coming to you in its own natural way. Und folge einfach dem, was sich dir zeigt und was <coughs> zu dir kommt auf ganz natürliche Art und Weise. You don't have to try to find the object, let it come to you. This is very receptive. Und du musst dich gar nicht bemühen, das Objekt deiner Aufmerksamkeit zu finden, denn es kommt zu dir und du kannst es einfach empfangen. 
and just experiencing with awareness, grasping at nothing and resisting nothing. Whatever is here. Und erfahre einfach in diesem Gewahrsein, was sich zeigt. Halte an nichts fest und lehne nichts ab. Halte dir nichts fern. It's also important to say that if at any point you're confused, you don't know where to bring attention to. Und ich möchte auch sagen, dass wenn es einen Moment gibt, in dem du durcheinander kommst und nicht mehr weißt, worauf du deine Aufmerksamkeit richten sollst. Or there's no object that seems to be very prominent or distinct. Oder es kein Objekt für dich gibt, was vordergründig ist und her hervorsticht. So then you're welcome to come back to one object. Dann bist du eingeladen, einfach wieder zurückzugehen zu einem Objekt. For many of us it may be the breath as an anchor. Für viele von uns könnte dies der Atem sein als Anker. For some it might be sound or sensations or another sense. Für andere sind es vielleicht Geräusche oder Körperempfindungen oder ein anderes Sinnestor. <lacht> Coming back to one object supports the steadying of the mind and the body. Und wenn du zurückkommst zu einem Objekt, dann unterstützt das das zur Ruhe kommen und stabilisieren des Körpers und des Geistes. We can't take in all of these senses and mind states at once. It will be an overload. Wir können nicht alle ähm, Sinnesempfindungen und alle Geisteszustände zu, zur gleichen Zeit im selben Moment aufnehmen. Das wäre zu viel. Und im Allgemeinen lässt sich sagen, dass Wann immer du dich verloren fühlst oder verwirrt und nicht weißt, worauf du die Aufmerksamkeit richten sollst, wenn du dich in dem Moment erinnern kannst, zu einem Objekt deiner Aufmerksamkeit als Anker zurückzufinden, das wird dir helfen, damit diese Verwirrung und dieses Gefühl des Verlorenseins sich wieder auflösen kann und du wieder zur Ruhe findest. Once you're feeling a sense of steadiness, If you decide you can open back up again to the sound, the sensation, whatever is prominent, experiencing this ever-changing nature in the body and the mind. Und wenn du dann wieder zentriert bist und eine Ruhe gefunden hast, eine Stabilität, dann kannst du dich wieder öffnen, um die anderen Körperempfindungen oder Geräusche oder was auch immer sich zeigt, wieder hineinzulassen und wahrzunehmen und auch deren sich ständig verändernde Natur im Körper und Geist. And so let us proceed. Dann lasst uns fortfahren. And may we hold this practice with great compassion and kindness. Und mögen wir mit sehr viel Mitgefühl und Güte praktizieren. Being present. Präsent sein. Again, if it's just feeling at first, you're just so all over the place. There's not a sense of being steady with it. Come back to one object. It's so fine to just one object. Und wenn du merkst, dass du ganz zerstreut und wie zerfasert bist und keine Ruhe in dir findest, dann erinnere dich daran. Komm zurück auf ein Objekt. Das ist in Ordnung, um dich zu zentrieren und zu verankern. Ein Objekt. Really want to support you to decide for your own practice what's best. Ich möchte dich darin unterstützen, selbst zu entscheiden, was für deine eigene Praxis am besten ist. Learning to trust yourself. Und zu lernen, wie du dir selbst vertrauen kannst. And you will eventually see that if you've swerved too far to the left. You'll come back to the right and to center. Und du wirst dann mitkriegen, wenn du zu weit nach links abgedriftet bist, dann kannst du einfach wieder zurück zur Mitte kommen. And equally, you will eventually see if you've swerved way over to the right, you'll come back a little bit to the left and come back into center. Und genauso wirst du auch sehen, wenn du zu sehr nach rechts abgedriftet bist. 
Dann navigierst du dich wieder ein bisschen nach links und findest zurück zur Mitte. Or gone too forward or gone too backwards, recognizing this, coming back to center. Wenn du zu weit nach vorne gegangen bist oder zu weit zurück, dann erkennst du auch dies und bringst dich zurück zur Mitte. We learn through our own direct experience. Wir lernen durch unsere eigene direkte Erfahrung. Allowing our direct experience to teach us everything. Und lassen zu, dass unsere eigene direkte Erfahrung uns alles lehrt. Polishing the ruby of understanding. Wir polieren den Rubin des Verstehens. Being present. Präsent sein.